。雍王，这杯酒就当朕给你送行。陛下，陛下，不好了！雍王，雍王他，雍王他，雍王怎么了？雍王他自尽了。什么？等末将赶到白石大人府上，他已经服毒自尽了。陛下就算心情再不好，也不可如此损伤自己的玉体啊！你的表情，可是在心疼朕？你是不是觉得朕很可笑？明明腹有四海，却看不清身边之人。陛下别想太多了，白泽只希望陛下好好的，我去给你拿药。嗯、你可知道，刚才你舞的那把剑，是雍王。宋朕的生辰贺礼。白泽来甚苦，时日尚短，并不知情。是啊，你来大圣，不过短短数月，就导致朕君臣离心。左膀右臂齐断，太子好缜密的心思，好歹毒的手段。你一字不招，只说要见朕。朕来了，你说吧。陛下，你杀了我吧！你想死又何必叫朕过来？是想朕看你遍体鳞伤，心生动摇吗？父皇曾经告诫过朕，君王应当无情无欲，称孤道寡。可朕偏偏不听，朕将一颗真心赋予你。你回报朕什么了？我现在说什么，陛下都不会信。白泽不会死。白泽之酒，陛下一件事，放过破路君，当初
生的林国将士，他们参与叛乱，定是受到永安的羡慕，身不由己。你知道这五日有多少破虏军死于朕的手下吗？就是你，利用白石刺激雍王叛乱，他们才会无辜枉死。你现在再来跟朕说这些，不觉得自己可笑吗？我也白石，只有那十万两银票的往来，此时陛下。早已知情，除此之外，其他的事情皆与我无关。你真当朕是个沉迷美色的昏君吗？打从你进大圣做质子的那天起。你就处心积虑的想着怎么除掉雍王了吧？陛下既然认定白泽有罪，又何必要逼问，让我亲口承认？我是要你亲口承认，好让朕死心。只有见到陛下以后，我才能死心。你说什么？要了权谋之术，放眼整个圣国，无一人能胜过我。若我真的有意要陷害雍王，必定会朕命的筹划。又怎会让陛下轻易的发现，这是和我有关的？不管陛下信不信，我白泽都没有和白石秘密谋划，设计陷害雍王。你觉得你现在跟我说这些，我会信吗？人之将死，我又何必欺瞒陛下？禀告陛下，白石死后，有人在书房放火，意图销毁证据。幸好属下奉命去搜查白府，及时抢出来娓娓烧毁的信件。有人放火，白石不是死于畏罪自杀，信是何人所及？以属下看，白石应当是遭人下毒灭口。给他寄信之人是林国三太子，信中写明，若白石成功害死雍王，嫁祸林国太子，可得万两黄金。歹毒庶子